Hej igen och välkommen tillbaka. Ska vi ta och titta lite mer på djupet på Edit Mode. Så vi trycker på Tab för att komma till editeringsläget. Och som den här ser ut nu så är allting markerat. Man trycker på A så avmarkeras allt om någonting var markerat. Trycker man på A igen så blir allt markerat. Har jag markerat en sida, nu är den sidan markerad, så trycker jag på A. Då A markeras den först. Tryck, så måste trycka på A ytterligare en gång för att det ska bli markerat. Så nu är hela det här objektet, eller alla sidor på objektet markerade. Eh, om man har ett väldigt komplext objekt så, och vill markera just de här sex sidorna, kanske många andra grejer runt om här också kan man ju markera första hålla ner skift-tangenten högerklick, högerklick släpper skift och sen snurrar vi runt så här så håller vi ner skift igen klick, klick, klick det var ju rätt onödigt just på det här objektet, man kunde tryckt A bara för att markera allt, men förutsatt att det kanske hade varit massa andra grejer här så hade det varit enda sättet att markera allt kanske men det finns andra sätt som du säkert kommer att ha mycket nytta av. Om vi tänker oss att vi lägger till nu. Vi vill i det här objektet så ska det, det ska bestå av flera kuber. så här. Det här är vårt objekt. Så det är tre kuber i samma objekt. Så här. Men just den här kuben vill vi krympa lite grann. Ja, då var det det här igen. Ska man markera alla. Men det finns smartare sätt. Om man håller det här krysset över det objektet och trycker på L. Då blir allting länk som är länkat till det här objektet så att säga fysiskt sitter ihop. Är markerat. Allting som sitter ihop med där man höll markören blir markerat. Jag avmarkerar och så tar vi den här istället. L, allt som är länkat. Då blir det markerat. Om vi flyttar ihop det här. Så nu sitter det ihop här. Trycker på L. Det var inte länkat. De bara liksom gick i varandra. Så att det går ju alldeles utmärkt. Saker som nästlar ihop sig och är konstigt ihopsatta. Så går det ändå att markera just en del av det här objektet som, som, är, som inte hänger ihop med resten. Så, att säga. så L för att markera saker som sitter ihop. Eh, man, vi ska ta och flytta det här objektet igen. <hör> man kan markera på flera olika andra sätt. Man, om man trycker på C så målar man på markeringen. Så högerklickar man för att komma ur det. Om man trycker på B så drar man en box så markerar man allt. Det fula här är att det är bara saker vi så, ser som blir markerat. Så skulle jag tro att allt var markerat nu och flytta. Då ser vi att det sitter kvar saker. Så hade vi inte tänkt. Så det vart inte markerat här. Ett sätt att, det finns två sätt att råda bot på det. Om man vill kunna markera saker man inte ser. Dels finns det den där knappen. Då blir då blir det genomskinligt. Om jag nu drar, trycker B och drar box. Då kommer allt med. Jag kan även klicka rakt igenom objektet och vart undersidan markerad. Det kan man inte göra när den där är avbockad. Går det inte, då blir det de här sidorna istället. Ett alternativ är att man väljer att jobba i wireframe mode. Det blir ungefär som att ha den här genomskillnadsknappen i tryckt. Då kan man markera rakt igenom objekt. Då kan vi ta den där sidan som sitter egentligen, eller objekt kan jag inte säga, men geometri. <laughs> man kan markera igenom sidor så i alla fall. Boxen. Box select som det heter när man trycker B. Det går alldeles utmärkt. C, att rita på, går också alldeles utmärkt. 
Så det är wireframe mode, solid mode eller solid, alltså det är det som är normala. Om du trycker på Z på tangentbordet så hoppar den till wireframe mode. Z igen hoppar den tillbaka. Så det här kan vara ganska smidigt. Snabbt in i Z, markera, tillbaka, flytta eller vad man nu vill göra. Blender är verkligen shortcut program. Man behöver kunna många för att kunna många snabbkommandon på tangentbordet för att kunna arbeta snabbt och smidigt. Men det där var en liten genomgång hur man markerar och editerar objekt i edit mode. Vi ses i nästa avsnitt hörni. Ha det bra. Hej.